ஹலோ வணக்கம் நான் சுமன் அண்ட் வெல்கம் பேக் டு மை யூடியூப் சேனல் இன்றைக்கி தேதிக்கு இந்தியாவில் நடத்தக்கூடிய கடினமான தேர்வுகள்லேயே மிக முக்கியமான தேர்வு நீட் எம்பிபிஎஸ் பிடிஎஸ் ஆயுஷ் படிப்புக்கான நுழைவு தேர்வு கடினமான தேர்வு அப்படிங்கிறத விட அதிகமாக இருக்க தேர்வுன்னு சொல்லலாம் ஒவ்வொரு வருஷமும் இருபதுலேருந்து இருபத்தஞ்சி லட்சம் மாணவர்கள் இந்த போட்டி தேர்வுக்கு பதிவு பண்ணுறாங்க இதில் குவாலிஃபை மார்க் எடுக்கிறவங்க கிட்டத்தட்ட ஐம்பதுலேருந்து அறுபது பர்சன்டேஜ் மட்டும்தான் தமிழ்நாட்டில் இருக்கக்கூடிய டாப் காலேஜஸ் கவர்மெண்ட் காலேஜ் கேம்பஸ் நினைக்கிறோம் ஆல்ரெடி நீட்டை சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக கிளியர் பண்ண மாணவர்கள்கிட்ட இருந்து இன்சைட்ஸ் அவங்க எப்படி கிளியர் பண்ணாங்க அப்படிங்கிறத இருந்து கேதர் பண்ணிக்க போகிறோம் வாங்க போகலாம் லெட்ஸ் கெட் இன் வீடியோ ஃபஸ்ட்டு உங்களை பற்றி சுருக்கமாக அறிவிப்படுத்திங்க உங்கள் பேர் அண்ட் கரெண்டாக நீங்கள் எம்பிபிஎஸ் எந்த இயர் எந்த காலேஜில் படிக்கிறீங்க ஹே ஐம் ஸ்ரீஹர்மி அண்ட் இப்போ செகண்ட் இயர் எம்பிபிஎஸ் இன் ஸ்டாண்டி மெடிக்கல் காலேஜ் நீங்கள் நான் ஷர்மிலா செகண்ட் இயர் எம்பிபிஎஸ் ஸ்டாண்டி மெடிக்கல் காலேஜ் நான் சுபாஷ்னி அதே தான் சேம் கிளாஸ் செகண்ட் இயர் நான் ரோஹித் செகண்ட் இயர் எம்பிஎஸ் கவர்மெண்ட் மெடிக்கல் காலேஜ் ஓகே நீங்கள் நான் ரகுநாத் செகண்ட் இயர் எம்பிபிஎஸ் கவர்மெண்ட் மெடிக்கல் காலேஜ் ஓகே நீங்கள் நான் ஹரிசங்கர் தாஸ் செகண்ட் இயர் எம்பிபிஎஸ் கவர்மெண்ட் மெடிக்கல் நான் எஸ் கிருஷ்ண பிரபாஸ் நீட்டில் லாஸ்ட் இயர் சிக்ஸ் எயிட்டி ஒன் ஸ்கோர் பண்ணேன் அண்ட் ஐம் டூயிங் மை எம்பிபிஎஸ் ஃபர்ஸ்ட் இயர் இன் ஸ்டான்லி மெடிக்கல் காலேஜ் ஹலோ நான் வளமன் ஃபஸ்ட் இயர் எம்பிபிஎஸ் கவர்மெண்ட் காலேஜ் ஓகே நீங்கள் நான் வெங்கட் ராகவன் ஃபஸ்ட் இயர் எம்பிபிஎஸ் கவர்மெண்ட் காலேஜ் ஓகே நீங்கள் நான் ரித்விக் ஃபஸ்ட் இயர் எம்பிபிஎஸ் கவர்மெண்ட் காலேஜில் படி ஓகே ஸோ டிஸ்கிளைமர் இப்போ நான் ஒரு கவர்மெண்ட் காலேஜ் கேம்பஸ்க்கு நினைக்கிறதால இது காலேஜ் பற்றி கிடையவே கிடையாது கம்ப்ளீட்டாக நீட்டை பற்றி அவங்க அனுமதியோட நீட்டை பற்றி மட்டும் அந்த வீடியோவில் பேசுகிறோம் இல்லை நீட் கிளியர் பண்ணி வந்தாங்க அவங்களோட ப்ரிப்பரேஷன் அவங்களோட ஸ்டடி பிளான் மட்டும் இந்த வீடியோவில் இருக்க போகுது உங்களோட ஸ்டடி ப்ரிப்பரேஷன் எப்படி இருந்தது நீட் டைமில் அந்த சினரியோ நீங்கள் எனக்கு கொஞ்சம் ஞாபகப்படுத்தலாமா ஷார்ட்டாக நீங்கள் எப்படி நீட் கிளியர் பண்ணிங்க எவ்வளோ ப்ராக்டிஸ் டெய்லி எவ்வளோ நேரம் படிச்சிங்க என்ன கோச்சிங் கொடுத்தீங்கன்னு ஷேர் பண்ணலாமா நான் ஃப்ரெஷர் தான் நான் டூ இயர்ஸ் லெவன்த் டுவெல்த் படித்தேன் வேலமால் வேலமாலில் படித்தேன் வேலமால் கோச்சிங்கில் அது வந்து பேசிக்லி நாள் ஃபுல்லாக இருக்கும் எயிட் டு எயிட் இருக்கும் லாஸ்ட் இதில் வந்து சொல்ல போனால் நைட் டென் ஓ கிளாக் வரைக்கும் இருக்கும் ஓகே நைட் டென் ஓ கிளாக் வரைக்கும் இருக்கும் கொஞ்சம் கஷ்டமாக தான் இருக்கும் ஆனால் வந்து நீட்டுன்னு பார்த்தா நீட்டே வந்து கொஞ்சம் ஈஸி தான் சொல்ல போனால் ஓகே ஜெய் கம்பேர் பண்ண போகிற ரொம்ப ஈஸி சொல்ல போனால் அந்த லெவல் ஆஃப் கொஷின்ஸ் வந்து ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியாக தான் இருக்கும் இது என்னென்னா அந்த காம்படிஷன் அந்த கட் ஆஃப் அதான் வந்து வருஷம் வருஷம் டிஃபர் ஆகும் அதனால தான் பீப்புள் வந்து கஷ்டப்படுவாங்க சீட் எடுக்கிறது ஸோ இப்போ என்னோட ரீசன் என்னென்னா லிமிட்டடான சீட் இருக்குது அதனால் ஃபெயில் ரேட் அதிகமாக இருக்குது ஆ கரெக்ட் அது கூட சொல்லுவோம் என்னோடய ஷெடியூல் பார்த்தீங்கன்னா டெய்லி படிப்பேன் சண்டே மட்டும் கொஞ்சம் ஃப்ரீயாக இருப்பேன் ஓகே மற்ற நாள்லாம் கோச்சிங்லே மோஸ்ட்டாக படிக்கிறது தான் நானாக வீட்டுக்கு வந்து ஒரு மேக்ஸிமம் டூ ஹவர்ஸ் அப்படி படிப்பேன் ஓகே நீங்கள் கோச்சிங் தான் ஸ்கூல் போயிட்டு வந்து வீட்டில் ஓகே என்ன போர்ட் ஆஃப் ஸ்கூல் சிபிஎஸ்சி தான் சிபிஎஸ் படிக்கிறீங்க அண்ட் தென் ஸ்டடி பிளான் என்ன ஃபோர் ஹவர்ஸ் டெய்லி படிப்பேன் ஓகே ஃபிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி பயாலஜி தான் ஃபிசிக்ஸ் தான் அதிகமாக படிப்பேன் கெமிஸ்ட்ரி பயாலஜி ஓகே உங்களுக்கு ஃபிசிக்ஸ் அதிகமாக பிடிக்குங்கிறது இல்லையா ஓகே நான் ஆலன் கரியர் இன்ஸ்டியூட்டில் படித்தேன் ஃபுல் டைம் அங்கே இன்டெகிரேட்டட் கோர்ஸாக எடுத்தேன் ஓகே டெய்லி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டூ த்ரீ ஹவர்ஸ் படிப்பேன் அப்பார்ட் ஃப்ரம் கோச்சிங் ஹவர்ஸ் செல்ஃப் ஸ்டடி அதிகமாக ஃபிசிக்ஸ் தான் படித்தேன் ஏன்னா டஃபாக இருந்துச்சுன்றனால இன்ட்ரெஸ்டட்னால இல்லை டஃபாக இருந்ததுனால படிச்சு ஓகே ஸோ நீங்கள் கம்ஃபர்டபுளாக இருந்தால் உங்களோட டுவெல்த்து பெர்சன்டேஜ் நீட் மார்க் சொல்லலாமா டுவெல்த்தில் வந்து நைன்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் ஓகே நீட்டில் வந்து சிக்ஸ் செவன் ஜீரோ எடுத்து டுவெல்த்தில் நைன்டி சிக்ஸ் பர்சன்டேஜ் நீட்டில் சிக்ஸ் எயிட்டி டுவெல்த்தில் நைன்டி சிக்ஸ் பர்சன்ட் நீட் சிக்ஸ் செவன்டி சிக்ஸ் செவன் ஜீரோ ஓகே ஸோ இப்போ கரண்ட் ஆஸ்பிரண்ட் ஃபோக்கஸ் பண்ண வேண்டிய இம்பார்ட்டண்டான சப்ஜெக்ட் அண்ட் எதில் ஃபோக்கஸ் பண்ண இம்பார்ட்டண்ட் எந்த சப்ஜெக்டில் ஃபோக்கஸ் பண்ணலாம் இப்போ லெஸ் தென் டூ வீக்ஸ் கிட்டத்தட்ட டூ வீக்ஸ் தான் இருக்கு டூ வீக்ஸ் இருக்கு டூ வீக்ஸ் இருக்கு ஸோ பேசிக்லி வந்து பிவைக்யூஸ் போடலாம் பிவைக்யூஸ் பிவைக்யூஸ் தான் கேட்பாங்க ஓகே நைன்டி பர்சன்ட் வந்து பிவைக்யூ மாடலில் தான் இருக்கும் மோஸ்ட்லி எதுவும் புதுசாக கேட்க மாட்டாங்க இப்போ கிட்டத்தட்ட மோர் தென் டுவெல் இயர்ஸ் நடந்துருச்சு நீட்டு இந்த டுவெல் இயர்ஸ் வந்து எல்லா டைப் ஆஃப் கொஷின்ஸும் கேட்டாங்க ஓகே இப்போ வந்து புதுசாக கிரியேட்டே பண்ண முடியாது அந்த அளவுக்கு தான் இருக்குது பிவிக்யூஸ் போட்டாலே
எங்க பேப்பர் கஷ்டமா இல்ல ஓகே சோ இதாவது சவாலஞ்ச் இருந்தது அந்த டைம்ல உங்களுக்கு வேற ஏதாவது சவாலஞ்ச் அத அப்படியே ஓவர்கம் பண்ணீங்க படிக்கிற டைம்ல எனக்கு मोस्टலி சவாலஞ்சன்னு பார்த்தா ஆப்வியஸ்லி ஃபோன் இருந்துச்சு ஓகே டிஸ்ட்ராக்ஷன் ஆ டிஸ்ட்ராக்ஷன் ஃபோன் சோஷியல் மீடியா இருந்துச்சு சுவிட்ச் ஆஃப் பண்ணி வச்சிட்டேன் அப்படியே சோ மொபைல் அவாய்ட் பண்றது நல்லது மொபைல் அவாய்ட் பண்றது நல்லது நார்மலா விளையாட்டு போனா அது நல்லா ஃப்ரெஷா இருக்கும் அதனால அப்படியே படிக்க ஆரம்பிச்சிடலாம் கொஞ்சம் பிசிக்கல் ஆக்டிவிட்டி அப்புறம் ஸ்டடிஸ் மார்க் டெஸ்ட் ஸ்கோர் பத்தி நான் கவலைப்பட்டேன் டிப்ரஸ் தான அந்த டைம் அது மட்டும் ஆகாம இருந்தா பிரச்சனை இல்ல ஓகே சோ மார்க் டெஸ்ட் இதுல கம்மியா வந்திருக்கேன் டிப்ரஸ் ஆக கூடாது சோ நீட் ரியல் டைம் நமக்கு கொஞ்சம் ஈஸியா கூட அமையலாம் கரெக்ட் நம்ம செகண்ட் இயர் एमबीबीएस படிக்கிறீங்க உங்களுடைய நீட் ஜர்னி நீங்க எப்படி நீட் प्रिபெயர் பண்ணீங்க அப்படிங்கறது ஷார்ட்டா சுருக்கமா நீங்க ஷேர் பண்ணிக்கலாமா LKG to 12 ஸ்டேட் போர்ட் ஓகே 12 முடிச்சு அந்த 1 1 मंथ கிராஷ் கோர்ஸ் மட்டும் போனே ஒரு அவுட் ஒரு அவுட் லுக் காக அண்ட் 1 இயர் டிராப் பண்ணி 661 நீட் 2023 ல பெர்சன்டேஜ் கிளாஸ் 12 த பெர்சன்டேஜ் கிளாஸ் 12 87 பெர்சன்டேஜ் ஓகே நான் வந்து டென்த் வரைக்கும் ஸ்டேட் போர்டு லெவன்த் டுவெல்த் வந்து சிபிஎஸ்சி மாறினேன் நீட்காக ஸோ ஃப்ரெஷ்ஷர் தான் அப்படியே கிராக் பண்ணலாம் ஃபைவ் செவன்டி சிக்ஸ் மார்க்கு அப்புறம் பர்சன்டேஜ் நைன்டி ஃபோர் பர்சன்ட் இன் சிபி நான் ஸ்டேட் போர்டு தான் படித்தேன் மார்க் ஃபைவ் லெவன் ஜிபியில் ஒன் இயர் ரிப்பீட் பண்ணேன் அப்புறம் ஆன்லைன் மார்க்கிட்டேன் அவ்வளோதான் சிக்ஸ் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் மார்க் ஸோ மோஸ்ட்லி எல்லாருமே சிக்ஸ் ஃபிஃப்டிக்கு மேலே தான் இந்த கா காலேஜ் படுத்துல சிக்ஸ் ஃபிஃப்டிக்கு மேலே தான் மார்க்கில் இருப்பீங்க டெய்லி நீங்கள் எவ்வளோ நேரம் ப்ரிப்பரேஷனுக்கு டைம் எடுத்துட்டீங்க உங்களோட ஸ்டடி ஸ்ட்ராட்டஜி என்ன ஸ்டடி பிளான் எவ்வளோ நேரம் டெய்லி படிச்சிங்க அந்த என்ன ஸ்டடி ரொட்டின் யூஸ் பண்ணி நீட்காகனா நார்மல் நான் ரிப்பீட் பண்ணும்போது ஃபர்ஸ்ட் ஒரு எனக்கு எக்ஸாக்டாக டென் மந்த்ஸ் இருந்தது அதுக்கப்புறம் ஃபஸ்ட் ஒரு எயிட் சிக்ஸ் டு செவன் மந்த்ஸ் கிட்ட நார்மல் ஷெடியூல் அங்கே என்ன கோச்சிங் இன்ஸ்டியூட்டில் சொல்கிறாங்களோ மார்னிங் எயிட் டு நைட் எயிட் அந்த மாதிரி படிச்சுட்டு இருந்தேன் தென் ஈவினிங் வீட்டுக்கு வந்துட்டு சும்மா சால்வ் பண்ணி பார்க்குறது இல்லை யூடியூப் வீடியோஸ் எதாவது பார்க்குறது அந்த மாதிரி லாஸ்ட்டு டூ மந்த்ஸ் ப்ரிப்ரேஷன் வந்து ஃபுல் நம்ப ஒன் ப்ரிப்ரேஷன் தான் இன்ஸ்டியூட் நம்பி இருக்க முடியாது நம்ம ப்ரிப்ரேஷன்னா லைக் ஃபார்ம்லா ஷீட்ஸ் அதுக்கப்புறம் கரெக்ஷன் நோட்ஸ் அதெல்லாம் ரிவைஸ் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணி அதுக்கப்புறம் மார்க் டெஸ்ட் எல்லாம் நிறைய கொடுத்து அதை ரிவ்யூ பண்ணி ஸ்டார்ட் பண்ணி இந்த டைமில் தான் நம்ம ரொம்ப தூக்கம் கம்மி பண்ணி படித்து அந்த லாஸ்ட்டு ஒரு ஒன் வீக் கிட்டே நல்லா தூங்கி எழுந்திரிச்சா தான் எக்ஸாமுக்கு இதாக இருக்கும் அப்படின்னு ஸோ ஃபர்ஸ்ட் டே வந்து ரொம்ப ஷார்ட் பண்ணி படிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் லாஸ்ட் ஒன் வீக் நல்லா தூங்கி ரெஸ்ட் எடுத்து படித்தா எக்ஸாம் ப்ரெஷர் இருக்காது அதே தான் ரிவிஷன் இப்போ லாஸ்ட் டூ வீக்ஸ் தான் ரிவிஷன் பண்ணுறது தான் மெயின் புதுசாக கான்செப்ட் மேபி ட்ரை பண்ணலாம் பட் நான் 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 ஃபுல்லாக பண்ணிணது ரிவிஷன் தான் லாஸ்ட் ஒன் மந்த்லேருந்தே நான் ரிவிஷன் தான் பண்ணேன் ஃபுல்லாக புதுசாக எதுவும் நான் அப்போ படிக்கல அப்புறம் வீட்டில் அந்த சைடு அவ்வளோ ப்ரெஷர் இல்லை ஸோ நான் கொஞ்சம் லிப நான் நார்மலாக தான் படித்தேன் அவ்வளோ ப்ரெஷர் எனக்கு இல்லை அப்புறம் போக போக கண்டிப்பாக நமக்கே ஒரு இது வந்துடும் எந்த எந்த டைம் வர வர ப்ரெஷர் எடுத்துக்க வேணாம் ஜாலியாக படிக்கலாம் பட் லாஸ்ட் ஒன் மந்த் ஃபுல்லாக டெஸ்ட்டு அப்புறம் டெஸ்ட்டு கரெக்டாக அதை பார்க்கறது அவ்வளோதான் தூங்கி எப்போ தூக்கம் வந்து தூங்கிட்டு அப்படியே படிக்கிறது தான் ஒன் அவ்வளோ ஸ்ட்ரெஸ்லாம் அங்கே வேண்டாம் ஃப்ரீயாக தான் படித்தேன் ஒன்றும் இல்லை சொல்லி கஷ்டமே இல்லை நீட்டு இதை கம்பேர் பண்ணுறது வீக்லாம் டெய்லி எவ்வளோ மார்க் எடுத்துக்கிட்டீங்க ஞாபகம் இருக்கா டெய்லி ஒன் அதை ஒழுங்காக ரிவ்யூ பண்ணி அதெல்லாம் அதில் மிஸ்டேக்ஸ் ஆகுறத கான்செப்ட் ரிவ்யூ பண்ணுறதுக்கு தான் டைம் இருக்கும் ஆமாம் லாஸ்ட் ஒன் மந்த் ஃபுல்லாக டெய்லி மார்க் பண்ணிட்டு இருந்தேன் ஆமாம் டெய்லி ஒரு மார்க் பண்ணிட்டு இருந்தேன் ஆனால் ரிவ்யூ பண்ண டைம் இல்லை அப்போது அதனால் போக போக கொஞ்சம் ஃப்ரீக்வன்சி குறைச்சிக்கிட்டேன் டூ டேஸ் ஒன் மார்க் அந்த மாதிரி பண்ணிட்டு மார்க் டெஸ்ட் ஆன்லைனில் தான் எழுதுனேன் அது நானே அப்படியே போய் போய் ஆன்சர் பார்த்துப்பேன் அது அவ்வளோவா கரெக்டாக மார்க் தெரியல எனக்கு இப்போ இப்போ கரண்ட் ஸ்டூடெண்ட் எதில் போக்கஸ் பண்ணுவேன் என்ன சப்ஜெக்டில் அதிகமாக போக்கஸ் பண்ணலாம்னு நினைக்கிறீங்க பயோதா பயோதா மெயின் த்ரீ சிக்ஸ்டிக்கு த்ரீ சிக்ஸ்டி எடுக்க ட்ரை பண்ணோன்னா நம்ம ஸ்கோர் கண்டிப்பாக ரைஸ் ஆகிடும் பயோ என்சிஆர்டி டெய்லி என்சிஆர்டி படிக்கலாம் எக்ஸாம் முன்னாடி அட்லீஸ்ட் ஒரு ஃபைவ் டைம்ஸ் டு செவன் டைம்ஸ் பயோ மட்டும் லைன் பை லைன் படிச்சுருக்கணும் பயோ அதோட ஃபார்ம்லா ஷீட்ஸ் வச்சுருந்தாங்கன்னா அது ரிவிஷன் பண்ணிக்கணும் கண்டிப்பாக அது ஆர்கானிக்னால் வந்து ஈஸிலி ஃபிசிக்கலும் ஆர்கானிக்காக கொஞ்சம் ஈஸிலி வாலட்டைல் இன்ஆர்கானிக் கூட
நான் கேம்ஸ் மாதிரி அப்படி ஒன்று விளையாடாம ஃபுல்லா யூடியூப்லயே மூழ்கி இருந்தேன் ஓ செல்ஃபாவே படிச்சீங்க ஆமா ஆமா ஓகே எவ்வளவு டைம் கொடுத்தீங்க மந்தர் ஏரி எவ்வளவு டைம் எடுத்து நான் அதான் அது 11th 12th மாதிரி ఫిజిక్స్ वाला எனக்கு நான் சும்மா பார்த்தேன் யூடியூப்ல ரெக்கமெண்டேஷன்ஸ் வெச்சு ஓகே அப்ப அவங்க லைவ் ஸ்ட்ரீம்லாம் அதெல்லாம் சும்மா அதுதான் ஃபுல்லாவே பார்த்துட்டு இருந்தேன் ஆல் டைம் அவங்களே கொஷின் சால்வ் பண்றதெல்லாம் போது கூட கூட சால்வ் பண்ணி நான் வந்து ஸ்பெசிஃபிக்கா அந்த மாதிரி படிக்கிறதுனா குறிப்பிட்ட டைமுக்கு படிக்கணும் அந்த மாதிரி இல்ல சும்மா அப்படியே படிச்சிட்டு இருப்பேன் அப்புறம் லంచ్ பிரேக்ஃபாஸ்ட் டின்னர் அந்த மாதிரி ஃபுல்லா அப்படியே தான் இருந்த வெளி எக்ஸ்ட்ரா கரிக்குலர் ஆக்டிவிட்டிஸ் பண்ணல இன்ட்ரஸ்டிங் சூப்பர் ப்ரோ நீங்க இந்த 12th ஸ்டேட் போர்ட்ல தான் பண்ணி படிச்சேன் அதுக்கு அப்புறம் 1 இயர் நான் ரிபீட் பண்ணேன் 11th 12th படிக்கும் போதே வந்து லைக் கான்செப்ட்ஸ் எல்லாம் வந்து கிளியர் பண்ணி வச்சிட்டேன் சோ அந்த 1 இயர் ஃபுல்லா வந்து நீட்டோட ஸ்ட்ராட்டஜிஸ் ஃபுல்லா அப்ளை பண்ணி அதுல ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்றது ডেইলি ஒரு ஒரு சப்ஜெக்ட்க்கு ஒரு ஒரு டைம் அலாட் பண்ணி படிக்கிறது இந்த மாதிரி தான் ஸ்ட்ராட்டஜிஸ் நான் யூஸ் பண்ணேன் அவ்வளவுதான் ஓகே நீங்க நான் 11th ல தான் ஸ்டார்ட் பண்ணேன் லைக் मोस्टலி உங்களுக்கு என்னன்னா டீச்சர்ஸ் டீச் பண்ணுவாங்க அது வந்து உங்களுக்கு லைக் எல்லாமே உங்களுக்கு புரியாது பட் உங்களுக்கு புரிஞ்ச வரைக்கும் லேர்ன் பண்ணிட்டு அப்புறம் வீட்டில் உங்களுக்கு செல்ஃப் ஸ்டடி செல்ஃப் ஸ்டடி தான் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டண்ட் அப்புறம் உங்களுக்குன்னு ஒரு ஒரு குரூப் வச்சுக்கோங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் இல்லையாட்டும் ஒரு பியர் குரூப் வச்சுட்டு அவங்க கூட டிஸ்கஸ் பண்ணி டவுட்ஸ் வச்சுனா சால்வ் பண்ணுறதோ அந்த மாதிரி இல்லைன்னா உங்களுக்கு வந்து லேர்னிங் வந்து நிறையா இருக்கும் ஓகே எவ்வளோ மந்த் இயர் எடுத்துக்கிட்டீங்க நீங்கள் அதான் டூ இயர்ஸ் ப்ரிப்பேர் பண்ணுவாங்க டூ இயர்ஸ் லெவன்த் டுவெல்த் லெவன்த் டுவெல்த் நீங்கள் டெய்லியும் கன்சிஸ்டண்ட்டாக பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஒவ்வொரு நாளும் நீங்கள் வந்து டூ டு த்ரீ இயர்ஸ் ஸோ நீங்கள் என்ன போர்டு ஸ்கூல்னு சொல்லலாமா சிபிஎஸ்சியாக சேர்த்து சிபிஎஸ்சியில் தான் படிச்சு சிபிஎஸ்சி நீங்கள் சிபிஎஸ்சி தான் படிச்சு சிபிஎஸ்சி சிபிஎஸ்சியில் தான் ஸோ சிலபஸில் இருக்கிறது தான் பட் ஆழமாக படிக்கணும் ஸோ என்சிஆர்டி கடி செட் போர்டில் இருக்கும்போது என்சிஆர்டி வாசிக்கணும் அப்படி தானே என்சிஆர்டி உங்களுக்கு முக்கியம் உங்களுக்கு பயாலஜின்ற பார்க்கும்போது நீங்கள் வேறு எங்கேயுமே ஸ்டிக் பண்ண தேவையில்ல ஓகே என்சிஆர்டி மட்டுமே போதும் பயாலஜி கெமிஸ்ட்ரி நூக் அண்ட் கார்னர் நீங்கள் வந்து என்சிஆர்டி மட்டும் படிச்சிங்கனாலே வெல் டன் எனஃப் ஃபுல் மார்க்ஸ் மோஸ்ட்லி பயாலஜியில் ஃபோக்கஸ் பண்ணணும்னு சொல்கிறீங்க நீங்கள் நீங்கள் என்ன சொல்லுவீங்க மோஸ்ட்லி எந்த சப்ஜெக்ட் டாப்பிக்கில் இப்போ கரண்ட் ஆஸ்பிரண்ட் ஃபோக்கஸ் பண்ணணும் ஆ பயாலஜி வந்து ஸ்டார்டிங்லேருந்தே ஃபோக்கஸ் பண்ணால் தான் கரெக்டாக இருக்கும் ஏன்னா அது ஃபுல்லாகவே அந்த ஃபுல் புக்குமே மெமரிஸ் பண்ணுற மாதிரி தான் இருக்கும் ஆனால் வந்து ஏர்லியாகவே ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டோன்னா அது ரிப்பீட்டடாக ரிவைஸ் பண்ணும் போது ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் ஃபிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரிலாம் வந்து அந்த கேல்குலேஷன்ஸ் தான் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் சரி எக்ஸாமில் வந்து பதத்தட்டில் சில்லி மிஸ்டேக்ஸ் பண்ணி அந்த மாதிரியே நிறைய பேருக்கு மார்க் போயிடும் அதனால் அது தான் வந்து அவாய்ட் பண்ணணும் அதனால் ஃபஸ்ட்டு அது ஒரு சைட் இருக்கு அதே மாதிரி டைம் மேனேஜ்மெண்ட் எக்ஸாமில் அதுவும் ரொம்ப வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் அது அதான் அதுக்கேற்ற மாதிரி அவங்க ப்ரிப்பேர் பண்ணணும் ஸோ நெகட்டிவ் மார்க்ஸ் இருக்குது ஸோ நிறைய மார்க் டெஸ்ட் எடுக்க வேண்டி இருந்திருக்கும் நீங்கள் எவ்வளோ மார்க் டெஸ்ட் எடுத்துருப்பீங்க ஞாபகம் இருக்கா ஆ ஒரு நிறைய எடுத்திருப்போம் டெய்லி எடுப்பீங்களா மார்க் வீக்லி ஒரு டூ ஆர் த்ரீ வீக்லி டூ ஆர் த்ரீ ஓகே உங்களுடைய இம்பார்ட்டண்டான பெஸ்ட் அட்வைஸ் கரண்ட் ஆஸ்பிரண்ட்டுக்கு என்ன இருக்கும் என்ன சொல்லுவீங்க கரண்ட் ஆஸ்பிரண்ட் கொஸ்டின் பேப்பர்ஸ் சீரியஸ் கொஸ்டின் அதுதான் இருக்கு சால்வ் பண்ணி பார்க்கலாம் ரிப்பீட் ஓகே அப்புறம் என்சிஆர்டி பயாலஜி தரவா பண்ணிட்டா போதும் அப்புறம் ப்ரீவியஸ் இயர் क्वेश्चंस அதல சால்வ் பண்றதுல எந்த பிரச்சனையும் இருக்காது as far as chemistry and physics இத பொறுத்த வரைக்கும் ப்ரீவியஸ் இயர் क्वेश्चंस ஓகே உங்களுக்கு இன்னொரு क्वेश्चन இருக்கு சோ ஸ்டேட் போர்டுல வந்து லிமிட்டடா தான் இருக்காங்க नीट क्लियर பண்றது கரெக்ட்டா நிறைய ஃபெயில் ரேட் இருக்கு ஸ்டேட் போர்ட் ஸ்டூடண்டா नीट क्लियर பண்ணும்போது என்னென்ன சவாலஞ்சஸ் ஃபேஸ் பண்ண வேண்டியது இருக்கு நீங்க என்ன ஃபேஸ் பண்ணீங்க சேலஞ்சஸ்னு எனக்கு வந்து பெருசாக இல்லை பிகாஸ் நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி லெவன்த் அண்ட் டுவெல்த்தில் வந்து கான்செப்ட் கிளியர் பண்ணுறதுக்கு என்னோட ஸ்டேட் போர்ட் புக்ஸ் எனக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருந்துச்சு எனக்கு அந்த நீட் ஸ்ட்ராட்டஜி அப்ளை பண்ணுறதுக்காக தான் என்சிஆர்டி புக் தேவைப்பட்டுச்சு ஸோ நான் என்சிஆர்டி ஃபஸ்ட்லேருந்து திருப்பி பண்ணும்போது கஷ்டமாக தான் இருந்துச்சு பட் லைக் தெரியாத ஒரு விஷயத்தை நான் பண்ண போகிறது கிடையாது ஏற்கனவே தெரிஞ்ச ஒரு விஷயத்தை புது பெர்ஸ்பெக்டிவ்ல இருந்து பண்ணுற மாதிரி தான் இருந்துச்சு ஓகே ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை வீட்டுக்கு வந்து நான் டூ வீக்ஸ் தான் இருக்கு ஸோ நீங்கள் பண்ண வேண்டியதுன்னா இது வரைக்கும் படித்தது வந்து விடாமல் ரிவைஸ் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும் ஓகே பயாலஜியில் பார்த்தீங்கன்னா என்சிஆர்டி நீங்கள் இது வரைக்கும் படிச்சிருப்பீங்க அந்த தரவா லைன் பை லைன் வந்து படிச்சு பார்க்கணும் கெமிஸ்ட்ரிக்கும் அதே தான் என்சிஆர்டி புக் மஸ்ட்டு
மோஸ்ட் இம்பார்ட்டண்ட் திங் எது நான் ஃபீல் பண்ணுறேன்னா நிறைய பேர் மார்க் டெஸ்ட் எழுதுவாங்க பட் அதை பற்றி அனலைஸ் பண்ண மாட்டாங்க ஸோ சில நேரம் அந்த கொஷனில் அவங்களுக்கு வந்து அந்த தாட் ப்ராசஸ் வந்துருக்காது டக்குன்னு வந்திருக்காது ஸோ அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க ஃப்ளூக்கில் மேபி கரெக்டாக இருக்கலாம் ஏதோ லாஜிக்கில் ஸோ அதை அவங்க வெரிஃபை பண்ணாமல் போவாங்க அண்ட் தட் மே ஸ்ட்ரைக் இன் டூ ஃபைனல் அண்ட் யா ஸோ நீங்கள் ஒன்றே ட்ராப் எடுத்தால் சொன்னீங்க அது மோட்டிவேஷனாகவும் சொன்னீங்க ஸோ ட்ராப் எடுக்கும்போது நீங்கள் ரிக்ரீட்டாக ஃபீல் பண்ணலையா ஆல்ரெடி நம்ம படித்ததே ரிப்பீட்டாக படிக்கிறோமே ஆல்ரெடி டுவெல்த்தில் படிச்சிட்டோம் ஸோ இந்த ஒன் இயர் நம்ம தனியாக அந்த சேனலில் இருந்து திரும்ப ரிப்பீட்டாக படிக்க போகிறோம் அப்படின்னு ஃபீல் பண்ணலையா ஸோ டெஃபினட்டாகவே ஏன்னா என்னோடய ஸ்கூல் எக்ஸாம்ஸ்லாம் நான் நல்லா தான் ஸ்கோர் பண்ணுவேன் ஸோ இது வந்து இட்ஸ் இட் வாஸ் அ பிரேக் ஃபார் என் ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் கூட அது ஒரு மாதிரி தான் இருந்தது பட் வி ஹாவ் டு அப்செப்ட் திங்ஸ் இல்லை ஸோ ஐ ஜஸ்ட் அக்செப்டட் இட் அண்ட் நான் என்ன ஒரு கன்ஃபர்மேஷனில் இருந்தேன்னா ஒன் இயர் எனக்கு போயிடுச்சு நாட் கண்டிப்பாக டாப் மோஸ்ட் காலேஜஸில் தான் இருக்கணும் ஸோ ஈவன் ஐ ஜஸ்ட் தாட் ஆஃப் கேட்டிங் எம்பி எம்எம்எஸ்சி யா தட்ஸ் த டாப் ஒன் பட் யா இது கூட டாப் தான் பட் நான் சொல்கிறேன் ஸோ ஐ வ தட் வாஸ் த மோட்டிவேஷன் ஸோ ஒன் இயர் எனக்கு போயிடுச்சு ஸோ டெஃபினட்டாக நான் வந்து பெஸ்ட் காலேஜில் தான் இருக்கணும் ஓகே ஸோ இப்போ கரண்ட் ஆஸ்பிரண்ட் எந்த சப்ஜெக்டில் ஃபோக்கஸ் பண்ணால் கரெக்டாக இருக்கும் நீங்கள் நினைக்கிறீங்க ஸோ நான் லாஸ்ட் இயர் பேப்பர் பற்றி கொஞ்சம் பேசணும் நினச்சேன் ஏன்னா லாஸ்ட் இயரில் டிஃபிகல்ட்டியாக லிட் பிட் லெஸ்ஸராக தான் இருந்துச்சு கம்பேர் டு இந்த முன்னாடி இயர்ஸ் எல்லாம் கம்பேர் பண்ணும்போது ரொம்பவே லெஸ் தான் எஸ்பெஷலாக நான் என்னுடைய ஒரு இன்சிடென்ட் நான் ஷேர் பண்ணுறேன் நான் நீட் எக்ஸாம் எழுதும் போது தே வாஸ் நோ கிளாக் ஓகே அது அவங்க ஃபிக்ஸ் பண்ண பார்த்தாங்க பட் யா கிளாக் இல்லை அண்ட் வாட்சஸ் ஆர் நாட் அலோடு ஸோ ஐ மெஸ்ட் அப் இன் பயாலஜி நான் ஒன் ஹவர் தேர்ட்டி மினிட்ஸ் எடுத்துட்டேன் ஸோ இந்த மாதிரி யூ மைட் மெஸ் அப் டைமிங் ஸோ அப்போ யூ ஷுட் நாட் பேனிக் ஸோ நான் பேனிக் ஆகலாம் ஐ டுக் சம் டீப் ட்ரெட்ஸ் அண்ட் ஐ எம் குட் இன் கெமிஸ்ட்ரி ஸோ நான் கெமிஸ்ட்ரி பேப்பரும் ஈஸியாக தான் இருந்துச்சு லாஸ்ட் இயர் பொறுத்த வரைக்கும் ஸோ ஒரு தேர்ட்டி ஆர் டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ்க்குள்ளேயே நான் கெமிஸ்ட்ரி முடிச்சுட்டேன் ஆனால் ஏட் என் ஆஃப் டைம் ஃபார் ஃபிசிக்ஸ் என் ஃபிசிக்ஸ் தான் எனக்கு வீக் பார்ட் ஸோ இப்போ டைம் வந்து நம்ம நினச்ச மாதிரி போகலன்னா கூட யூ ஷுட் ஃபீல் தட் த இப்போ கூட வி கேன் மேக் இட் அப்படின்ற மாதிரி ஸோ அந்த மைண்ட் செட் கண்டிப்பாக தேவை எஸ் ஸோ டைம் மேனேஜ்மெண்ட் ரொம்ப இம்பார்ட்டன் எக்ஸாம் காலில் கிளாக் இல்லையா எக்ஸாம் காலில் ஸோ இல்லை அது சம்டைம்ஸ் இட் ஆப்பன்ஸில் அவங்க ஃபிக்ஸ் பண்ண பார்த்தாங்க பட் தே கான் கோ அவுட் சைடில் ஸோ அது அப்படியே ஒரு மாதிரி மட்டும் அந்த மாதிரி இஷ்யூ அந்த மாதிரி இருந்தது அந்த இஷ்யூ அண்ட் நீட் ஆஸ்பிரண்ட்டுக்கு உங்களுடைய பெஸ்ட் அண்ட் இம்பார்ட்டன் அட்வைஸ் என்னவா இருக்கும் ஸோ பெஸ்ட் அண்ட் இம்பார்ட்டன் அட்வைஸ் இப்போ மார்க் டெஸ்ட் எதுவுமே அவாய்ட் பண்ணாதீங்க டெஃபினட்டாக அட்டன் பண்ணிவிட்டு அனலைஸ் பண்ணுங்கள் இப்போ ஃபுல்லாக தீரி எல்லாமே படிக்கணும்னு நினச்சா யூ கான் ஃபினிஷ் ஸோ எந்த மிஸ்டேக் பண்ணுறீங்களோ அந்த டாப்பிக்கை ரீவிசிட் பண்ணுங்கள் ஸோ அதை ரீவிசிட் பண்ணியே யூ கேன் ஃபினிஷ் த ஓல் தியரி அண்ட் ஆல் அதுக்கப்புறம் இப்போ பியர்ஸோடைய மார்க் பார்த்துட்டு யூ ஷுட் நாட் கெட் ஸ்ட்ரெஸ் அண்ட் ஆல் ஏன்னா நம்மளுக்கு தெரியாது இல்லை ஃபைனல் எக்ஸாமில் நீங்கள் மிஸ்டேக் பண்ணுற கொஷின்ஸ் ஒர்க்கும் பண்ணியிருப்பீங்க அதே எல்லாமே வந்துருக்கலாம் ஸோ யூ மைட் கெட் குட் மார்க்ஸ் ஸோ என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட நிறைய பேர் கம்மி மார்க்ஸ் தான் இருந்தாங்க ஃபைனல் வரைக்கும் பட் என்னோட அதிகமாக கூட லாஸ்ட்டில் எடுத்திருக்காங்க ஸோ இட் ஆப்பன்ஸ் ஸோ Don't compare yourself with peers and chill out. Don't stress out. You have a mock test and you have to go to the final exam. You can't do anything in the final exam. You can't do anything in the final exam. You can help with the mock test. So, you are confident in the final exam. What is your best important advice to the current aspirant? Let's start. Let's start. Stress is the most important thing. One year, you have to study. You have to have confidence. If you are afraid of the result, you are afraid of the result. I am not afraid of it. அதுக்காக வேறு நிறையா ஆப்ஷன்ஸ் ஆக்சுவலி இருக்குது இன்னும் வந்ததுக்கப்புறம் தான் ஏன் வந்தோன்ற மாதிரிலாம் ஃபீல் ஆகாது வேறு பிரச்சனை அப்படி ஃபீல் பண்ணுறீங்களா ரிக்ரெட்டாக ரிக்ரெட்டாக ஃபீல் பண்ணுறீங்க ரிக்ரெட் இல்லை பட் நீட்டு கம்பேர் போர்ஷன்ஸ் கம்பேர் பண்ணும்போது எம்பிபிஎஸ் இன்னும் டஃப்பாக இருக்கும் ஸோ நீட்டுக்காகவே இன்னும் இவ்வளோ போர்ஷன்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு வந்து ஃபெட்டப் பண்ணால் எம்பிபிஎஸ் கண்டிப்பாக படிக்க முடியாது எம்பிபிஎஸ் சிலபஸ் அதை விட டஃப் அதனால தான் இந்த 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 ஃபில்டர் பண்ணி இங்கே வரது ஸோ இதை கிளியர் பண்ண தான் நீங்கள் இதை பண்ண முடியும் எம்பிபிஎஸ் அதனால தான் அது பயம் முடுத்துகிற மாதிரி இருக்கும் நாமளே பயம் முடிச்சுருக்கோம் சீட் கிடைக்கலாம் பரவாயில்ல ஏன்னா எம்பிபிஎஸ் அவ்வளோ இல்லை ஸோ வேறு எதுனா கோர்ஸ் கூட போகலாம் பெட்டர் அதனால தான் ப
Thank you, sir.